Buenos días cocineros y cocineras. Hoy estamos aquí para hacer un platito bastante especial y es un solomillo de cerdo. Si es ibérico, mejor, os lo aconsejo, hay una gran diferencia. Relleno de salchicha de Frankfurt, ¿vale? Entonces lo que haremos será con un cuchillo jamonero, meteremos el cuchillo con cuidadito de un lado a otro, ¿vale? Y lo movemos un poquito para hacer de sitio la salchicha. Ya está. Ahora cogemos la salchicha. Ya veréis que entra fácilmente. Yo cuando lo veo la primera vez pienso, uy, esto no me va a salir de ninguna manera. Y resulta que sí, sale. Ya lo veis. Un poquito de aquí de sitio y ya está la salchicha dentro. ¿Vale? Vamos a cortar un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer en una cazuelita con un poquito de aceite, como siempre, lo vamos a dorar. 10 minutitos por un lado, diez, durante 20 minutitos dándole la vueltita para que coja un buen color, ¿vale? Y luego le añadiremos las verduras. Eh, cebolla, zanahoria, manzana, un poquito de mostaza y un poquito de vino, ¿vale? O sea, voy a dorarlo y vuelvo con vosotros. Ya tenemos aquí el solomillo. Mirad qué mono doradito y casi hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner la zanahoria y la cebolla, ¿vale? Un poquito de sal, como siempre. Y el vino blanco. Lo vamos a dejar cinco minutitos más, todo junto, y entonces ya retiramos la carne. Y cuando hayan pasado, ya os pondré los tiempos en la receta, cuando haya pasado un cuarto de hora así, pondremos la manzana, para, porque se deshace enseguida, y la mostaza. Por lo tanto, vamos a continuar y luego os lo enseño. Ya tenemos aquí nuestro solomillo relleno de salchicha de Frankfurt. Hemos puesto la cebollita, la zanahoria, la manzana, el vino, el poquito de mostaza, una cucharadita. Y ya está listo. A ver, para servirlo, para emplatarlo, pues lo mejor, o una de dos, o lo emplatamos con la verdurita tal como está, o bien la verdura la pasamos por el mini pimer y lo servimos como si fuera una crema. Eso a gusto del consumidor. Hay quien incluso una parte la sirve con la verdura entera y el otro con el poquito de puré. A vosotros, como más os guste. Y bueno, ya sabéis, ya habéis visto que es muy, muy facilito. Lo podéis hacer de un día para otro, ningún problema, se come frío. O sea que, ya sabéis, fácil y sabroso. Y si os gusta lo que hacemos, compartir nuestros vídeos. Y bueno, pues hasta el próximo día y buen verano.